welcome to Kaula Kitchen Magic Season 3. Kaula Kitchen Magic Season 3 like a swagadam. Either with this Tamaya, much around. In the Namalai Kitchen Magic and Ola, the third season lay Malserum, Munno to Bikon Rikiana. I'm going to Malserum, Korchabudi and the very tight I could do on Oro, Oro stage a garim bowl, with this Tamaya rounds through a Malser article Sanjirikino, Matramala, Vivida, Taram, Vipongalava, Tayaraki, our day Kaduva, the leech on Rikiana. Engil, etiquette a freezer like Alkari both under. Then a windum freezer and the grill round a loaded Tirichetuno, and the island Malseratinde, Uru Avasana Magaburikim, Egadesham. Korea elimination along the internet, etum, Pragal Paraya, or Chalka, Idikim, Munitan Alkana. In the Malsaram or the Laganele, Korea Alkare, Pinotubo, Korea Alka, Munotubo. Upon E roundilum, Ningal Kalavar comes to Pata de Lola, Udu, Malsaram the Nedik and Arakan Boga. Southern Eta, Ella Vitamar Vishalagana, puddings. Etra than pudding a Padichalum, Maria Varla. Etra than puddings a Kaichalum, Kutilka. In the name of the Testa Maya, the Vena Vena, Tona Roda. A pudding is the name of the Ramada. Cold pudding and hot puddings. Namal could change in hot puddings in the round dialogue. And the Namalde, Malseratigulum, Tayaraton Dikada, E. Malserangana, Asudik. Another Namalda Malseratigal, I let in the hot puddings ready again. If a hot pudding is a hot title, in the Pudding is a very good pudding. It 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 is a very good a Layer, okay. 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 Prepared a shangle of chair. Other than a Egg white and unlight to beat either in Alla Pade and Alla Fluffy at Vernum. In the other party, which is under in Namaka, egg in the yokum, the night to beat either. Egg white beef, nanai to beef chee. Idu garimbe. Idu bola nalla oru fluffy texture kitta meinte. Namlu shradi kenta garim nu varnaala. Namlu beef chee na glass lo oru thulle bolle vellang garna idu. Ada main nokanda garim. Pina matra alla egg yolk nanai to separate diary kena. Ada idu uttam egg yolk idina thoda kada kam varnaala. We have to make a glass of water. We have a glass of water. We have to make a glass of 
ചൂടോടെ തന്നെ കഴിക്കാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ച് സമയം വെച്ചിട്ട് നല്ല ചിൽഡായിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം ഇത് പുഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ബെനോഫി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഇത് വെച്ചൊരു ബെഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ബെനോഫി അതായത് ടോഫി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്കിതൊന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ സൈഡിലത്തെ പോർഷൻ നമുക്ക് കളയാം സൈഡിലത്തെ പോർഷൻ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു അതായത് ഈ പോർഷൻ്റെ അത്രയും സോഫ്റ്റ്നെസ് ചെയ്യുന്ന ഇത് ഇല്ല മാത്രമല്ല പുഡിങ്ങിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു അഭംഗി കൂടിയും നമ്മൾ സാധാരണ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സൈഡിലത്തെ പാട്ട് നമ്മൾ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായത് കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലുള്ള അതായത് കൂടുതൽ ഗുണമുള്ള ഭാഗമാണിത് അതുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി അല്പം ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്രൂട്ടോൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാരണ സൂപ്പിനൊക്കെ മുകളിൽ ഇടാറില്ല കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുണ്ടാക്കാൻ ഇത് ചെറിയ ചെറിയ സ്ലൈസസ് ആക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതിയാണ് ഇത് ബെനോഫിയും ബെനോഫിയും ബ്രെഡും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ട ഒഴിക്കാൻ വേണ്ട കൂട്ടാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര ലിറ്റർ പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം പാലൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ ടോഫി തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഇത് റോബസ്റ്റ പഴമാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുമ്പം ഏറ്റവും ന ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പഴുത്ത് നോക്കിയെടുക്കണം ഇത് റോബസ്റ്റ നമ്മൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പഴുത്തത് വേണം നോക്കിയെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുളിപ്പ് കാണും റോബസ്റ്റ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഏത്തപ്പഴം വെച്ച് നല്ല നന്നായിട്ട് പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴം കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പാൽ തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചീസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഈ ബട്ടർ നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായി വരണം മെൽറ്റായി വന്നതിന് ശേഷം ഈ പാ ഈ മിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറുകി വരും തടിയുടെ തവ കൊണ്ട് ഇളക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും നന്നായിട്ട് അത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വരും അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു ചിലപ്പോൾ കട്ട് കെട്ടി പോകാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അടിയിൽ പിടിക്കാണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കും ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാം പഞ്ചസാര ഒന്നുകിൽ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര കുറച്ച് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ബെനോഫി ഈ ടോഫി ഉണ്ടാക്കുമ്പം അതിൽ നല്ല മധുരം വരണേ അപ്പം ലെയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഓവറായിട്ട് മധുരമായിപ്പോകും ഇത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനിയും ടു ത്രീ ഡ്രോപ്സ് നമുക്ക് വനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ വനിലയുടെ ഒരു നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം നല്ലതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മധുരം ടോഫിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇത് റോബസ്റ്റ് അത് കൈകൊണ്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കും ഇത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സിയിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ഭയങ്കര പേസ്റ്റായി പോകും അത് കുറച്ചൊന്നും കടിക്കാൻ കിട്ടണം ആ ഒരു നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഈ മിക്സിയിലേക്ക് നമുക്ക് പതിയെ നമുക്ക് എഗ്ഗിൻ്റെ യോക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കുറേശ്ശെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക സാധാരണ അത് കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യണം പക്ഷെ ടൈം ഇല്ലാത്തോണ്ട് 
வேண்டும் நெக்ஸ்ட் நம்ம டாஃபி டாஃபி உண்டாக்கா போகணும் அதுக்கு வேண்ட இந்த பழம் நம் ஞான் கை கொண்டு க்ரஷ் செய்து வச்சிருந்தானே அது ஆட் செய்யணும் இந்த பட்டர்ல ചെറുதாயிட்ட ஒன்னு சால்ட் செய்யணும் இங்க ஒரு கொஞ்சூடி பட்டர் ஆட் பட்டர் ரிட்டைன் ചെയ്യேஷன் நம்ம பனானா கை கொண்டு நல்லாயிட்ட இது க்ரஷ் செய்து நிட்டு அதிலேக்கு நமக்கு மில்க் மேட் ஆட் நல்லாயிட்ட பானில விட்டு விட்டு வரணும் ஒரு பாக ஆகணும் இது கை எடுக்காண்ட நல்லாயிட்ட இலக்கி கொண்டிருக்கோம் பெனோஃபி ப்ரிப்பேர் ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഴുത്ത പഴം ആയിരിക്കണം മാത്രമല്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഡയറക്റ്റ്ലി അങ്ങ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആഡ് ചെയ്തതാണ് ബെനോഫിക്ക് വേണ്ടി മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് ടു ത്രീ അവേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ച് കഴിയുമ്പം ഈ മിൽക്ക് ബോട്ടിലോട് കൂടി നമ്മൾ കുക്കറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇറക്കി വെക്കണം അപ്പം മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പം ഈ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ക്രീം കളർ മാറിയിട്ട് ഒരു ക്യാരമലിൻ്റെ ഒക്കെ കളറാവും അതാണ് ശരിക്കും അത് തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ബ്രെഡിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്നോട്ട് നട്ടലിലേക്കൊക്കെ പകരം നമുക്ക് തൂത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം അതാണ് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം അത് അത്രയും സമയമെടുത്ത് നമുക്കത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ്ലി മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആഡ് ചെയ്തത് ഇനി ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഒന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെച്ചിരിക്കുന്ന ടോഫി ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് ചെയ്തതിൻ്റെ പുറത്ത് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നേരത്തെ കൊടുക്കാം ഇപ്പം നേരത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലെയർ ബ്രെഡിൻ്റെ ഒരു ലെയർ ബ്രെഡ് കൂടെ വരും നമ്മൾ ഇത് ലെയർ ചെയ്ത് മേളിലത്തെ മേളിലത്തെ ലെയറും ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ബ്രെഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം അടിയിൽ ചെറുതായിട്ട് ബ്രെഡ് ബട്ടർ തടവിയ ശേഷം ഈ ഗ്ലാസ് വെയറിൽ തടവിയ ശേഷം ചെറിയ സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് ബ്രെഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ബെനോഫി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് നിരത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ സ്ലൈസസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ബ്രെഡ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിൽ കാരണം ഫുള്ള് ലെവലായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പം ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലണം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ് അതായത് പാലും മുട്ടയും വനില ഐസൻസും ബട്ടറും എല്ലാം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മിക്സ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിക്കാം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇത് ഫുൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യണം അതായത് നമുക്ക് മിഡിലായിട്ട് ടോഫി കിടപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിയിലും ബ്രെഡ് കിടപ്പുണ്ട് ആ അടിയിലത്തെ ബ്രെഡിലും ഈ മിക്സ് ചെല്ലുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഒഴിക്കാൻ അതിന് വേണ്ടി ഇത് ഫുള്ള് നമ്മൾ കുറച്ച് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോർക്ക് കൊണ്ടോ വല്ല ഒന്ന് കു ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുത്തി കൊടുത്തിട്ട് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിക്കാം ബെനോഫി ലെയർഡ് ബ്രെഡ് പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 
ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം വൺ എയ്റ്റി ഡി പ്രീ ഹീറ്റഡ് ഓവനിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ പക്ഷെ മെറി മെറിങ്ങി ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ നല്ല പഫി ആയിട്ട് വന്നു അല്ലേ പിന്നെ അപ്പം അതങ്ങ് താഴെ പോയി ഓക്കെ ഓക്കെ റീ ടേസ്റ്റ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ഹോട്ട് കുടി അല്ലേ നല്ല ചൂടോടു കൂടി സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ആ ബെനോഫിലയർ കുഴപ്പമില്ല മറ്റേത് പക്ക ബ്രെഡിൻ്റെ പുടിയിൻ്റെ സെയിം ഇതാണ് പക്ഷെ ആ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഹോട്ട് പുഡിങ് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആരുടെ മുഖത്തും വലിയ സന്തോഷമൊന്നും കാണുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ മുഖത്തും അത്ര വലിയ സന്തോഷമില്ല വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പലർക്കും പക്ഷെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ചിലതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുമുണ്ട് വിചാരിക്കാത്ത ലെവലിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്തായാലും ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മാർക്സൊക്കെ ഇട്ടു ഇനി ഇതിലേറ്റവും നന്നായിട്ട് അതെ വൺ സ്മിത ആദ്യമേ കൈ അടിക്കുന്നു എനിക്ക് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു എന്തായാലും കുറച്ച് സ്ട്രെയിൻ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലക്കി ചാവാണ് വയറിനകത്തുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് അത് അല്ലേ എന്തായാലും ആ ഒരു അവസ്ഥയിലും കുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ സാധാരണ അങ്ങനെ ക്യാരി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ ഭയങ്കര ക്ഷീണമൊക്കെ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലേ സോ സ്മിതയ്ക്ക് തേർട്ടിയിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്മിതയ്ക്ക് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ ടോട്ടൽ ഇസ് ഫോർട്ടി ഔട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി അൻപതിൽ നാൽപ്പത് മാർക്ക് ഇനി ഒരു സെക്കൻഡ് ടെക്സ്റ്ററൊക്കെ കേക്ക് ടെക്സ്റ്ററും അല്ല സ്പഞ്ചിൻ്റെ അല്ല എന്നാൽ അതാണ് ടെക്സ്റ്റ് കുറേ ഞാൻ രശ്മിയെ നോക്കിയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നല്ല ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് ഇനി ഒരു തേർഡ് ലെവലിൽ ആരെ കൊണ്ടുവരണം പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഇനിയും പറയും അയ്യോ ആൾ പറയാം രണ്ട് വർഷം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞോട്ട് അപ്പോൾ റെയ്നോളിനെ തേർഡ് പ്ലേസിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് റെയ്നോളിന് ഞാൻ മുപ്പതിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മാർക്ക് അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ നാല് പേരുണ്ട് അതിൽ ഒരാളും കൂടി ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഇനി 
ഇനി മൂന്ന് പേര് എത്ര പേര് ഫ്രീസറിൽ പോകുന്നു വോളണ്ടറി ആണ് രണ്ടുപേരും രശ്മിക്കുമ്പോൾ ഒരു താല്പര്യമില്ല രശ്മി പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥയിൽ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് യെസ് ഫിഷ് ഫിഷ് റൗട്ട് അതുപോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇതിൽ മൂന്ന് പേരും വലിയ മെച്ചമില്ല ആൻഡ് കൂട്ടത്തിൽ ഭേദം എന്ന് പറയുന്നത് അശ്വതിയാണ് ആൻഡ് അശ്വതിക്ക് തേർട്ടിയിൽ നയൻറ്റീൻ അശ്വതിക്ക് ട്വൻറ്റിയിൽ ടെൻ സോ ടോട്ടൽ ഇസ് ട്വൻറ്റി നയൻ രശ്മി ഉണ്ട് സന്തോഷം ഏ അപ്പൊ ആരോമിൽ എന്നെ ഫ്രീസറിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ രശ്മി ഇങ്ങോട്ട് പൊക്കും രശ്മിക്ക് മുപ്പതിൽ പതിനാറ് രശ്മിക്ക് ഫ്രീസർ ബോയ് മുപ്പതിൽ പന്ത്രണ്ടാണ് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അമ്പതിൽ ഇരുപത് മാർക്ക് അങ്ങനെ ആരോമൽ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഫ്രീസറിലേക്ക് പോകുന്നു കുറെ ദിവസമായി ഇങ്ങനെ ഫ്രീസറിന്റെ അടുത്ത് വരെ പോകുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു അടുത്ത് വരെ പോകുന്നു തിരിച്ചു കുഴപ്പമില്ല ഇന്ന് തീരുമാനമായി എന്തായാലും അവിടെ ഇപ്പൊ എത്ര പേരുണ്ട് മൂന്ന് പേര് അഞ്ചു പേര് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആരോമലും കൂടി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഗ്രിൽ റൗണ്ടിൽ വെച്ച് കാണാം കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ ഒന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വരിക ഓക്കെ ഓക്കെ ഹാൾ ദി ബെസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഹോട്ട് പുഡിങ്സ് റൗണ്ടും കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പുഡിങ് റെസിപ്പീസ് കിട്ടിയില്ലേ ഇതിൽ വളരെ നല്ല റെസിപ്പീസും ഉണ്ട് ഒരു മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസും ഉണ്ട് എന്തായാലും ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളോടു കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇനിയും കൂടുതൽ നല്ല നല്ല വിഭവങ്ങളുമായി മത്സരം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള റൗണ്ട്സും കാണുക ആസ്വദിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത റൗണ്ട് തുടങ്ങുകയാണ് ഒട്ട സമയം താമസിക്കുന്നില്ല എന്താണ് ഒട്ട്സ് എ നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട് ഈസി ആയിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റൗണ്ടാണ് വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ബാക്കി കോ കണ്ടസ്റ്റൻസ് എല്ലാവരും തന്നെ ഫ്രീസറിലാണ് നിങ്ങൾ ഇനി ആറ് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ഒറ്റ സിംഗിൾ ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ തീർക്കുക അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് മത്സരം പരീക്ഷണമൊക്കെ അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഒന്നുമില്ല വെരി സിമ്പിൾ എന്തായിരിക്കും ഊഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളായി കഴിഞ്ഞു ഇനിയൊന്നുമില്ല അല്ലേ നിങ്ങൾ ഊഹിച്ചതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഊഹിച്ച് മതിയാക്കിയതായിരിക്കാം അതൊക്കെ അതൊന്നും പറഞ്ഞു തരില്ല ഇപ്പോൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാം മുട്ട ഓക്കെ എഗ് ഈസി അല്ലേ മുട്ട കൊണ്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളൂ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സിൽ തീരുന്ന ഒരു മുട്ട വിഭവം ഓളി വൺ ഐറ്റം ഒരു മുട്ടയല്ല ഒരു അഞ്ച് മുട്ട തരാം ഇവിടെ ഉള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്ത് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നാല് മുതൽ അഞ്ച് മുട്ട വരെ എടുക്കാം അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം മിനിമം ഓഫ് ഫോർ എക്സ് നാല് മുട്ടയെങ്കിലും എടുത്തിരിക്കണം ഓക്കെ നാല് മുട്ട അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ എത്ര മുട്ട വേണമെങ്കിലും പക്ഷേ മുട്ടയാണ് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ടൈം എന്ത് വേണമെങ്കിലും സമയം തുടങ്ങും
അങ്ങനെ മുട്ട കൊണ്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമായ വിഭവങ്ങളുമായി നമ്മുടെ മത്സരാർത്ഥികൾ അപ്പൊ ആറ് പേര് വിളിച്ചാലോ ഓരോരുത്തരായിട്ട് നവ്യ ഇതും നല്ലൊരു പ്രസന്റേഷൻ നാടൻ വിഭവം നാടൻ രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം ഇത് കോട്ടയം സ്റ്റൈൽ എഗ് റോസ്റ്റ് സാധാരണ വിഭവമാണ് ഒരു പ്രത്യേകതയൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഇനി നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഓക്കെ എഗ് റോസ്റ്റ് പല രീതിയിൽ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ അപ്പൊ കോട്ടയം സ്റ്റൈലിൽ നവ്യ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം കൊല്ലംകാരിയായ നവ്യ ഒരു കോട്ടയം സ്റ്റൈൽ മൊട്ട റോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ റൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് റൗണ്ട് ആണ് അപ്പം പെട്ടെന്ന് എഗ് ആണ് തന്നത് മാം എഗ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ടൈമിങ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എഗ് റോസ്റ്റ് ആണ് കോട്ടയം സൈഡിലൊക്കെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഒരു കറിയാണ് അപ്പം അതുണ്ടാക്കാം നമുക്ക് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് എഗ് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് എഗ് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഓക്കെ ഞാനിപ്പം സവാള കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സവാള ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി തക്കാളി പിന്നെ അതിന് വേണ്ടി ബാക്കി നമുക്കിനി ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ പറയാം നമുക്കിപ്പോ പാത്രം ചൂടായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കട കിട്ടുള്ളൂ അതിലേക്ക് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാം രണ്ട് ഏലയ്ക്ക കറുകപ്പെട്ട കുറച്ച് ഗ്രാമ്പൂ കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പറ്റമുളക് പൊട്ടുന്നുണ്ട് കറുകപ്പില ഇട്ടു ഇനി നമുക്ക് ഒണിയൻ ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വഴറ്റാം ഒരുപാട് കരിഞ്ഞു പോകരുത് എന്നാൽ നന്നായിട്ട് വഴണ്ടും വരണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരട്ടെ നമ്മുടെ എഗ് ബോയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അത് തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കാം എന്നിട്ട് അത് ഇളക്കിയെടുക്കാം അടിക്ക് പിടിക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഉള്ളി വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി വെളുത്തുള്ളി ആഡ് ചെയ്യാം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പച്ചമുളക് ഇട്ടാൽ മതിയാവും 
കുരുമുളകിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ആ മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം കുരുമുളകും മസാലയുടെയും ഫ്ലേവർ ആ മുമ്പേ നിൽക്കണം പച്ചമുളക് അതിൽ ഇടണ്ട നമുക്കത് ഒന്ന് വഴണ്ട് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മുട്ട പൊളിച്ചെടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്ക് കൊടുക്കണം കരിഞ്ഞു പോരുത് ആ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരണം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചാൽ മതി ഈ മുട്ട ഇനി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വരഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിലൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം സാധാരണ ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിലുള്ള സംഭവമാണ് വെള്ളയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആയിരുന്നു പാത്രം വെക്കാം പാത്രം ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞെടുക്കാം നമ്മുടെ ഉള്ളി കരിഞ്ഞു പോകാണ്ട് നന്നായി വായിട്ടണം നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ കുറച്ച് തക്കാളി അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കാം ചെറിയ തീയിലിരുന്നാൽ മതി അതൊന്ന് വഴണ്ട് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ എഗ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ആവശ്യമുള്ള മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മുളക് പൊടി കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് പെപ്പർ ആഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം മാം പറഞ്ഞിരുന്നു കുറച്ച് എരി ഇട്ടിട്ടുള്ളു ഇത്തവണ അറിയില്ല എനിക്ക് പൊതുവെ കുറച്ച് എരി കൂടുതലുള്ള കൂട്ടത്തില്ല കഴിഞ്ഞ ചൈനീസ് റൗണ്ടിൽ മാം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നല്ല എരി ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് എരി കുറച്ചിടാം മസാല ഒന്ന് വഴണ്ട് വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എല്ലാവരും കറി ലൈൻ നിൽക്കുള്ളൂ ഒരാൾ മാത്രം ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഈ എഗ് ഇങ്ങോട്ട് എഗ് മാറ്റി ഇതിലേക്ക് ഇടാം
കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മസാല നന്നായിട്ടൊന്നും അതിൽ പെരണ്ട് വരണം നന്നായിട്ട് ആ വെള്ളം നന്നായിട്ട് പറ്റണം മസാല നന്നായിട്ട് വരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടെ ചെറിയ തീയിലിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ എരിവ് ഇത്തിരി കുറച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറിലായിരിക്കണം നിറയെ പെപ്പർ വാരി ഇടും ഉപ്പ് കുറവാണ് കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ കറി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ അങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ കുറച്ച് നേരം ഇത് സാധാരണ ഞാൻ കൂടുതൽ കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഷിലു അപ്പോൾ അവളുടെ മമ്മി സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് ഇത് അവിടെയൊക്കെ മോർണിംഗ് അവർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ അപ്പവും എഗ് റോസ്റ്റും ആണ് കോമ്പിനേഷൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഡിഷ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എഗ് റോസ്റ്റ് റെഡി ആയി നമുക്കിനി സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഞങ്ങളുടെ റൗണ്ട് ഇപ്പോൾ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എഗ് റോസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നാലും വിചാരിച്ച സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റി പിന്നെ എനിക്ക് ബീഫ് ഫ്രൈ കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഡിഷാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാലപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കാറുള്ളത് അപ്പം അതൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം മാം എന്താ പറയണം എന്ന് നോക്കാം ഇനി ഓക്കെ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്താലും ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതെ അല്ലേ നല്ലതായിട്ടൊക്കെ മെറ്റിക്കുലസ് ആയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതും ഫ്രൈ ചെയ്തായിരുന്നോ മുട്ടെ ചെറുതായിട്ടുള്ള ഷാലോ ഫ്രൈ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തു എന്നിട്ടാണ് റോസ്റ്റ് ആക്കിയത് അല്ലേ ഇതിന് ഇച്ചിരി പൈസ ആവും പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഹോൾ മസാലാസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നില്ലേ ഏലക്ക മുഴുവനായിട്ട് അതും ഇത്തരം വിഭവങ്ങൾ നമ്മൾ അതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടേ കഴിക്കുള്ളൂ ഉറപ്പായിട്ടും കഴിക്കാ